আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আমরা চলে এসেছি দেখতে দেখতে ইকোনমিক্সের দ্বিতীয় পত্রে সপ্তম অধ্যায়ের লাস্ট লেকচারে সর্বশেষ লেকচারে সো আজকে আমরা আলোচনা করব মুদ্রা স্থিতি প্রতিকার রূপায় এই টপিক থেকে আমরা আজকে আলোচনা করব তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছে আমাকে ঠিকমতো শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছো না জানাও তাহলে আমরা আজকের এই লেকচারটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ তো আমার সাথে যারা যুক্ত হচ্ছে সবাইকে কোন জায়গায় যুক্ত হচ্ছে এবং হচ্ছে रिदुआन लखीपुर उर्मी अख्तर रिदुवान आोहकारा चट्टीसमुम सलम সবাই বাকি একটু দ্রুত একটু জয়েন করার জন্য বন্ধুরা একটু ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেন নিজের ওয়ালে বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা যেন আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে তো আরেকটা বিষয় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যারা তোমাদের ছাব্বিশে যারা শিক্ষার্থী আছে তোমাদের জন্য কিন্তু ইকোনমিক্সে তোমরা কোর্স চাচ্ছি না বেশ কিছুদিন ধরে বেশ ম্যাথেস এবং তোমাদের রিকোয়েস্ট পাচ্ছি তো তোমাদের জন্য কিন্তু ব্যাচ শুরু হয়ে গেছে আমাদের ইকোনমিক্সের জিরো টু হিরো ব্যাচ छब्बे जन से बैच भर्ती चलते दस तारीख थे क्लस शुरू हो ठीक है सो तुम्हारा जरा भर्ती होते चाचो प्रथम डिस्काउंट आज से तुम भर्ती होते मारूफकोटी चट्टाम चौधरी ইতু চক্রবর্তী চৌধুরী আমাদের সাথে রয়েছে নমস্কার জানিয়ে আছে আস্তিক রয়েছে চট্টগ্রামে হাটা জারি থেকে সে দেখতে পাচ্ছে থ্যাংক ইউ যারা যারা যুক্ত হচ্ছে আজকের এই ক্লাসে আমরা পড়বো মুদ্রাস্ত্রী কারণ কেন মুদ্রাস্ত্রী হয় সরি মুদ্রাস্ত্রী প্রতিকার রূপে না গত ক্লাসে আমরা মুদ্রাস্ত্রী কারণ পড়েছি আজকে আমরা পড়বো কেন মুদ্রাস্ত্রী হয় সেটা আমরা আজকে আলোচনা করবো চলো আমরা শুরু করি দেখো তোমরা একটু ক্লাসটা ম্যাচ শেয়ার করতে থাকো ততক্ষণ আমি শুরু করছি মুদ্রাস্ত্রী হওয়ার জন্য তিনটা কারণ যথেষ্ট ঠিক আছে মানে তিনটা কারণে মুদ্রাস্ত্রী হয়ে থাকে একটাকে বলা হয় মানে মুদ্রাস্ফীতি কারণ বলতেছি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার উপায় তিনটা আবার একটু বলি মুদ্রাস্ফীতি হয় অনেকগুলো কারণে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার উপায় হচ্ছে তিনটা মানে তিন ভাবে আমরা মুদ্রাস্থিতিকে কন্ট্রোল করতে পারি বা প্রতিকার করতে পারি এক নম্বর কারণ হচ্ছে এক নম্বর ওয়ে হচ্ছে মুদ্রাস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি দুই নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব নীতি তিন নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ কার্যক্রম আমি একটু বিষয়গুলো বোঝাই বলি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি একদম কন্ট্রোল করে ফেলা এমন না মানে মুদ্রাস্থিতি একদম কমিয়ে ফেলা এমন না মুদ্রাস্ফীতি যেন অতিরিক্ত না হয় বা মুদ্র সংকোচন যেন না হয় সেই জিনিসটা করাকে বলা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার উপায় বা কিভাবে আমরা মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোলে রাখবো তো এক নম্বর হচ্ছে আর্থিক নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কি নীতি বলো আর্থিক নীতি আর্থিক নীতি মানে হচ্ছে অর্থ সম্পর্কিত নীতি এই জিনিসগুলো করে থাকে বা এই নীতিটা গ্রহণ করে থাকে বা এই নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোল করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক কি বলছি বলো এটা করে থাকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংক এটা করে থাকে 
এমন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ আর্থিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোলে রাখা দুই নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ রাজস্ব নীতি এটা করে থাকে রাজস্ব নীতিগুলো করে থাকে সাধারণত সরকার বা সরকারের যে অর্থ মন্ত্রণালয় থাকে সরকার বা সরকার বা সরকারের যে অর্থ মন্ত্রণালয় থাকে তার মাধ্যমে যদি দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটাকে আমরা বলি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব নীতি তিন নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পর্থক্য কার্যক্রম এগুলো ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সরাসরি কিছু কার্যক্রম আছে যেগুলোর মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় ক্লিয়ার তো আমরা চলো দেখি যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নীতিগুলো সম্পর্কে আমরা একটা একটা করে আলোচনা করবো প্রথমে কথা বলবো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক নীতিগুলো দুই নম্বর কথা বলবো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব নীতিগুলো কি তিন নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পর্থক্য কার্যক্রম মানে সরাসরি কিছু কাজ আছে যেগুলোর মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো তোমরা যারা পর দিয়ে যুক্ত হচ্ছো ক্লাসটা একটু ক্লাসে শেয়ার মানুষ করে দিও আচ্ছা হ্যাঁ আমি একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা যারা আমাদের হচ্ছে ছাব্বিশে শিক্ষাতে আছো তোমাদের জন্য কিন্তু আমাদের ইকোনমিক্স টার্গেট ইকোনমিক্স জিরো টু হিরো ব্যাস শুরু হয়ে আছে আর যেটা ক্লাস শুরু হবে দশ তারিখ থেকে আর পঁচিশের জন্য যারা যারা আছে তোমাদের জন্য কিন্তু টার্গেট প্লাস আছে সেটা তো আগে থেকেই জানো এছাড়াও অল সাথে যাদের প্রয়োজন সেটার জন্য কিন্তু আমাদের রয়ে আছে গোল্ডেন ব্যাচ পঁচিশের জন্য এবং ছাব্বিশের জন্য অ্যাডভান্স ব্যাচ চলতেছে যেখানে অল সাথের পড়ানো হচ্ছে তো ওই ব্যাচগুলোতে তোমরা যদি ভর্তি চাও পেজ ম্যাচ দিয়ে ভর্তি হবে এবং দ্বিতীয়তে তোমরা জেনে নিবা আগে ঠিক আছে হ্যাঁ একজনের বোধ ছিল ভর্তির কথা আচ্ছা যাই হোক তো আমরা চলো চলে যাচ্ছি আমরা হচ্ছে মুদ্রাশ্রী নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক যে নীতিগুলো আছে সেই নীতিগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো প্রথমটা সম্পর্কে আমরা আগে বলেছি আর্থিক নীতি এগুলো করে থাকে সরকারের যে আমাদের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এই নীতিগুলো গ্রহণ করে থাকে তাহলে এখানে আছে প্রথমটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের হ্যাঁ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক নীতির এক নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাংক হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক নীতির এক নম্বর হচ্ছে ব্যাংক হার বৃদ্ধি ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতিকে কন্ট্রোল করা যায় যা বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তো আমি তোমাদেরকে এই ব্যাংক হার বৃদ্ধির সম্পর্কে একটু আলোচনা করি যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক নীতি ব্যাংক হার পরিবর্তন এটার মাধ্যমে কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোল করা যায় আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে যাবো সেখানে আমি বোঝাবো ব্যাংক হার বিষয়টা কি তোমাদেরকে তোমরা যদি ক্লাস করে থাকো আমার প্রথম বছরের দশম অধ্যায়ে মুদ্রাস্ফীতি সরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে আমরা পড়িয়েছিলাম সেখানে বেশ কিছু টপিক ছিল তো চলো আমি তোদের একটু দেখাই দেখো আমি যদি বলি জনগণ আমরা যে মানুষজন আছে আর কি এই জনগণের যদি টাকার প্রয়োজন হয় জনগণের যদি কিসের প্রয়োজন হয় টাকার প্রয়োজন হয় জনগণ কই যায় বলো তো বাণিজ্যিক ব্যাংকে কোন ব্যাংক বলো বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক আবার কি যে ব্যাংকগুলো মানুষের কাছে টাকা দিয়ে থাকে কেমন মানুষকে ঋণ দেয় এবং মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে সো জনগণের টাকার প্রয়োজন হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যায় আবার যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় বাণিজ্যিক ব্যাংক কই যায় বাণিজ্যিক ব্যাংক গিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কোন ব্যাংকে বলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যায় তো দেখো যখন জনগণ ব্যাংকের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে যখন ঋণ নেই তখন যে জনগণের কাছ থেকে যে সুটটা দিতে হয় বাণিজ্যিক ব্যাংক কাছ থেকে যে সুটটা দেয় জনগণ সেটাকে আমরা বলে থাকি সুদের হার সেটাকে আমরা বলি সুদের হার বা এটার আরটা নাম হচ্ছে নামিক সুদের হার নামিক সুদের হার নামিক সুদের হার বা এটাকে আবার বলা হয় শুধু বাজার সুদের হারও বলতে পারে সেম জিনিস নামিক সুদের হার বা সুদের হার বা বাজার সুদের হার সব সেম তো আবার যখন বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয় অথবা যে কোনো একটা বিনিময় বিল বার্তা করে একটা বিল বার্তা করে অথবা ঋণ নেয় তখন এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে যে সুদটা আদায় করে সেই সুদটাকে আমরা বলি ব্যাংক হার কি হার বলা হয় ব্যাংক হার বলা হয় সেটাকে তাহলে বিষয়টা আবার একবার দেখো যখন জনগণের টাকা প্রয়োজন হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের টাকা প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যায় এখন জনগণের যখন টাকা প্রয়োজন হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যায় বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে টাকা একটা সুদ দিতে হবে এই টাকার বিনিময়ে যেটাকে আমরা বলি নামিক সুদের হার বা সুদের হার তো এই বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নেয় তখন একটা সুদ দিতে হয় সেটাকে বলা হয় ব্যাংক হার তো এই ব্যাংক হারের সাথে এই নামিক সুদের হারের একটু সম্
জনগণের কাছ থেকে 15% ইন্টারেস্ট নিয়ে সেখান থেকে 10% কেন্দ্র ব্যাংকে দিয়ে দেব বাকি 5% কার লাভ বাণিজ্য ব্যাংকের লাভ হয়ে যায় তো এই অবস্থায় যখন 15% নামি সুদের হার বা সুদের হার মানে বাজারে সুদের হার চলতেছে 15% 15% হারে ইন্টারেস্ট নিচ্ছে ব্যাংকগুলো তখন দেখা যাবে যে এই হ্যাঁ তখনই দেখা যাবে যে জনগণ মনে করো 1 লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে নিচ্ছে কি হিসেবে নিচ্ছে বলো 1 লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে নিচ্ছে মানে ঋণের পরিমাণ তখন হচ্ছে 1 লক্ষ 1 লক্ষ টাকা কখন যখন 15% সুদের হার এখন বলতেছে যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এই অবস্থায় যে যে মানুষ বেশি ঋণ নিচ্ছে 1 লক্ষ টাকা ঋণ নিচ্ছে তাই সেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি চলতেছে বা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে সেই অবস্থায় এখন যদি চাই এই কেন্দ্র ব্যাংক এই ঋণটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে কিসের মাধ্যমে এই ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে তখন কেন্দ্র ব্যাংক যেটা করে এই ব্যাংক হার যেটা আছে সেই পার্সেন্টেজটা কেন্দ্র ব্যাংক বৃদ্ধি করে দেয় যখন একটা দেশে মুদ্রাস্ফীতি চলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় তখনই কেন্দ্র ব্যাংক এই ব্যাংক হারটা বৃদ্ধি করে তো ব্যাংক হারটা বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাংক হারটা যখনই বৃদ্ধি পায় এই যে নামী সুদের হার যেটা আছে এই নামী সুদের হারটাও কি হয়ে যায় বৃদ্ধি হয়ে যায় কেন কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক তো চাইলো পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিশ পার্সেন্ট সুদ দিতে পারবে না সেজন্য এই পার্সেন্টটাও এই ব্যাংক হারের উপর ডিপেন্ড করে এই ব্যাংক হারটা বাড়লে এই নামে সুদের হারটাও বা বাজার সুদের হারটাও বৃদ্ধি পায় এখন বাজার সুদের হারটা যখনই বেড়ে যায় যখনই বাজার সুদের হার বা সুদের হার বেড়ে যায় তখনই দেখা যায় যে ঋণের পরিমাণ যেটা আছে সেটা কমে যায় মানে মানুষ ঋণ কম নেয় তুমি নিজে চিন্তা করে দেখো যখন ব্যাংক বলবে আমরা পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নেব তখন মনে করো এক লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে নেয় মানুষ যখনই ব্যাংক বলবো যে এখন থেকে আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নিব ঋণের বিপরীতে তখন দেখা যাবে মানুষ কিন্তু কম ঋণ নিবে আগের মতো আর ঋণ নিবে যাদের বেশি প্রয়োজন হবে তারা কিন্তু ঋণ নিবে তাহলে ঋণের পরিমাণ কিন্তু বা বাজারে অর্থের ফ্লো ঋণ বাড়া মানে বাজারে অর্থের ফ্লো বাড়া ঋণ কমানো বাজারে অর্থের ফ্লো কমে যাওয়া তো বাজারে অর্থের ফ্লো বা বাজারে অর্থের পরিমাণ কমে যাবে কখন যখন এই ব্যাংক হার বৃদ্ধি করা হয় তো বাজারে অর্থের ফ্লো কমে গেলে বাজারে যদি মানুষ ঋণ কম নেই তাহলে বাজারে টাকার পরিমাণ কমে যাবে আর বাজারে টাকার পরিমাণ কমে গেলে সেক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা কমে যাবে তো চাহিদা কমে গেলে মুদ্রা সংকোচন হবে তাহলে আমরা বলতে পারি ওই যে পয়েন্টটা পয়েন্টটা কি বলেছি যে ব্যাংক হার বৃদ্ধি ব্যাংক হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে কন্ট্রোল করা যায় বা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার প্রতিরোধ করা যায় ক্লিয়ার তা আমরা যে পয়েন্টটা পড়ছিলাম সেটা আবার একবার দেখাচ্ছি দেখো সবাই এই যে এই পয়েন্টটা আমরা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ব্যাংক হার বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এটা হচ্ছে একটা ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সেটাকে বলা হয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটা আর্থিক নীতি এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ন্যায় দিতে দুই নম্বর আসো খোলা বাজার নীতি স্যার খোলা বাজার নীতি এটা আবার কি জিনিস দেখো আমি তোমাদেরকে আগের জায়গায় যাচ্ছি সেখানে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি খোলা বাজার নীতিটা আসলে কি খোলা বাজার নীতি মানে হচ্ছে এই যে কেন্দ্র ব্যাংক এই কেন্দ্র ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে অথবা জনগণের কাছে কিছু বিনিময় বিল আছে বিনিময় বিল বলতে পারে বা ঋণপত্র বলতে পারে বিনিময় বিল না ঋণপত্র কিছু ঋণপত্র এগুলোকে বলা হয় ঋণপত্র এই ঋণপত্রগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের কাছে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করতে পারে এখন বিক্রয় করলে মানুষ এটা কিনবে কেন এই কাগজগুলো কেন কিনবে ঋণপত্রগুলো কেন কিনবে কিনার একটা কারণ সেটা হচ্ছে মানুষ এগুলোতে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ বলতে কি মনে করো ঋণপত্রের অ্যাকচুয়াল মূল্য হচ্ছে একশো টাকা মনে এটার ভ্যালু হচ্ছে একশো টাকা বুক ভ্যালু বা প্রাইস ভ্যালু হচ্ছে একশো টাকা যেখানে লিখিত মূল্য একশো টাকা কিন্তু তোমাকে যখন বিক্রি করবে কেন্দ্র ব্যাংক কেন্দ্র ব্যাংক যখন সেটা তোমাকে বিক্রি করবে তখন মনে করো বিক্রি করবে নব্বই টাকায় তো তুমি কিনছো নব্বই টাকা তুমি যখন বিক্রি করবে কেন্দ্র ব্যাংকের কাছে আবার কেন্দ্র ব্যাংকগুলো কিনেও নিবে একটা সময় পরে যখন কেন্দ্র ব্যাংক এটা কিনবে তখন তোমাকে আবার একশো টাকা দিবে তার মানে তুমি কিনছো নব্বই টাকা বিক্রি করবে একশো টাকা তাহলে এখানে একটা লাভ সেজন্য মানুষ এগুলো ক্রয় করে এক নাম্বারে দুই নম্বর হচ্ছে এই ঋণপত্রগুলো ক্রয় করার দুই নম্বর কারণ হচ্ছে এগুলো যতদিন তোমার কাছে থাকবে তুমি একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ বা নির্দিষ্ট হারে একটা ইন্টারেস্ট পাবা সেজন্য মানুষ এই ঋণপত্রগুলো ক্রয় করে থাকে তো দেখো একটা দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি চলতেছে মানে দেশে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি বেড়ে গেছে তখন যেটা করে এই কেন্দ্র ব্যাংক এই ঋণপত্রগুলো বিক্রয় করে কি করে বলো বিক্রয় করে তো যখনই কেন্দ্র ব্যাংক এই ঋণপত্রগুলো বাজারে বিক্রি করে মানে বাজারে খোলা বাজারে বিক্রি করে কেন্দ্র ব্যাংক বাণিজ্য ব্যাংক বা জনগণের কাছে তখন এই ঋণপত্রগুলো ম
যখনই বাজারে এই ঋণপত্রগুলো বিক্রি করা হয় তখন মানুষ এগুলো ক্রয় করে ক্রয় করতে গেলেই দেখা যায় যে টাকা পয়সা সব কেন্দ্র ব্যাংক কাছে চলে যায় আর কাগজগুলো মানুষের হাতে চলে আসে এখন কাগজের কোথাও সমস্যা নাই কাগজ হলে তার জিনিসের দাম বাড়তেছে না টাকা থাকলে বাজারে তখনই জিনিসের দাম বাড়ে ডিমান্ড বাড়ে মানুষের তো যখনই কেন্দ্র ব্যাংক খোলা বাজারে এরকম ঋণপত্র বিক্রি করে টাকা যেহেতু কেন্দ্র ব্যাংক কাছে চলে যায় তো বাজারে অর্থের ফ্লো বা বাজারে টাকা পয়সা কমে যায় সংকট হয় তখনই দেখা যাবে আস্তে আস্তে জিনিসপত্রের দাম কমতে শুরু করে তাহলে খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় মানে বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই একটু ক্লিয়ার কিনে বলো তাহলে আমরা দুইটা টপিক বোঝাইছি একটা হচ্ছে ব্যাংক হার বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোল করতেছে এবং খোলা বাজার নীতির মাধ্যমে কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোল করতেছে এই দুইটা বিষয় সব বুঝতে একটু জানাবো আমি একটু কমন বক্সে যদি বুঝে থাকো একটু কমন বক্সে ইয়েস লিখে জানাবা কেমন আর না বুঝলে বলো আমি সেটা আবার বলে দিব একটু বুঝে থাকলে আমাকে একটু ইয়েস লিখে জানাবা কমন বক্সে আর না বুঝতে থাকলে সেটা বলো বুঝলে একটু ইয়েস লিখে জানাবা কমন বক্সে আর না বুঝলে সেটা বলবা बैंक हार बृद्धि बैंक हार परिवर्तन मध्यम कि मुद्रास्थी नियंत्रण करब से पढ़े एक नम्बर दुई नम्बर पढ़े खोला बजार नीतर माध्यम कि मुद्रास्थी कंट्रोल करते ঋণপত্র কি একটু আবার বলবেন আচ্ছা আবার বলতেছি ঋণপত্র মানে হচ্ছে একটা দলিল একটা কাগজ একটা একটা বিনিয়োগের হাতিয়ার বলা হয় এগুলোকে এটা তুমি যদি ক্রয় করো তুমি যদি কিনে নাও কেন্দ্র ব্যাংকের কাছ থেকে তুমি যদি কিনো তাহলে কিন্তু তোমার কাছে তুমি একটা বিনিয়োগ করছো মতো কিভাবে তুমি কম টাকা দিয়ে কিনবা বেশি টাকা দিয়ে বিক্রি করতে পারবা এটা একটা লাভ আর একটা লাভ হচ্ছে তুমি এটা যতদিন কাছে তোমার কাছে রাখবা তোমার হাতে রাখবা ততদিন তুমি একটা ইন্টারেস্ট পাবা বা একটা সুদ পাবা সেজন্য মানুষ এগুলো কিনে এগুলোকে ঋণপত্র বলে আচ্ছা আরেকবার একটু বলেন বলছে আমি আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি সবাই একটু খেয়াল করো আমি আবার একবার বলে দিচ্ছি দেখো তো আমরা হচ্ছে ওটা কই হম খারাপ হয়েছে নাকি আচ্ছা আচ্ছা দেখো আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে খোলা বাজার নীতি সেটা বোঝানো হয়তো অনেকে ব্যাংক হারটা তো বুঝছো না যখনই ব্যাংক হারটা বৃদ্ধি করা হয় নামিক সুদের হবার সুদের হারটা বাজার সুদের হারটা বৃদ্ধি পায় এটা বৃদ্ধি পাইলে মানুষ আগের তুলনায় কম ঋণ নিবে আর আগের তুলনায় কম ঋণ নিলে যেহেতু এই সুদের হারটা পাচ্ছে মানুষ কম ঋণ নেবে কম ঋণ নিলে বাজার অর্থের ফ্লো কমে যায় এটার মাধ্যমে ব্যাংক হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় আর খোলা বাজার নীতি মানে কি খোলা বাজারে যখন কেন্দ্র ব্যাংকগুলো এই ঋণপত্র বিক্রি করে ঋণপত্রটা কি যেগুলো মানুষ বিনিয়োগ করে থাকে যেগুলোতে টাকা ইনভেস্ট করে থাকে ইনভেস্ট কেন করে কারণ এটা তুমি ফিউচারে তোমার জন্য লাভ হবে সেজন্য তুমি এটা করো অর্থাৎ তুমি ঋণপত্রটা কিনে রাখলে এখন তুমি যত টাকা দেবে কিনবা তার চেয়ে বেশি দাম বিক্রি করতে পারবা এক নম্বর দুই নম্বর সুবিধা হচ্ছে যতদিন তোমার কাছে থাকবে ততদিন তুমি একটা মনে ভাববা সেজন্য যখনই কেন্দ্র ব্যাংক এই ঋণপত্রগুলো বিক্রি করে তখনই বাণিজ্যিক ব্যাংক বা জনগণ এগুলো ক্রয় করে করল ক্রয় ক্রয় করার সাথে সাথে ঋণপত্রগুলো মানুষের হাতে চলে আসে কাগজগুলো মানুষের হাতে আসে কিন্তু ওই যে টাকা ডলার বা টাকা সেগুলো সবগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চলে যায় টাকাগুলো এখন টাকা যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চলে যায় টাকা কেন্দ্র ব্যাংকের কাছে যদি থাকে তার মানে বাজারে টাকার পরিমাণ কমে গেছে না বাজার অর্থের ফ্লো কমে গেছে যার কারণে মুদ্র সংকোচন হবে আস্তে আস্তে बाकी गुल যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাড়তি গুলো দিই হচ্ছে ঋণের রেশনিং পদ্ধতি ঋণের রেশনিং পদ্ধতি মানে হচ্ছে ঋণটাকে একটা ক্ষেত্র বিশেষে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেশনিং করা রেশনিং মানে আমি তোমাদেরকে বোঝাই যেমন আমি বললাম যে মনে করো যে শুধু কৃষি ক্ষেত্রে ঋণটা দাও অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঋণ দিও না এটা হচ্ছে ঋণের রেশনিং অর্থাৎ ঋণটা শুধু কৃষি ক্ষেত্রে দেওয়া হবে কৃষকদেরকে দেওয়া হবে বা এই ক্ষেত্রে দেওয়া হবে অথবা শুধু বললাম যে তোমার হচ্ছে যারা শিল্প ক্ষেত্রে শুধু ঋণ দাও তাহলে শুধু শিল্প ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হবে অন্য ক্ষেত্রে দেওয়া হবে এটা হয় ঋণের রেশনিং অর্থাৎ ঋণটাকে একটা ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালনা করা যেখানে প্রয়োজন সেখানে পরিচালনা করা সেটাকে আমরা বলি সরি সেটাকে আমরা বলি ঋণের রেশনিং পদ্ধতি ওকে এরপর দেখো তিন চার নাম্বারটা বন্ধক ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন এটা একটু বোঝায় বলি দাঁড়াও
দেখো বন্ধগিরির নগদাংশ পরিবর্তন মানে কি মানে হচ্ছে আমি যদি তোমাদের একটু বোঝানোর চেষ্টা করি হোয়াইট বোর্ডে যাই সেখানে বোঝাই আচ্ছা এখানে বোঝা দিচ্ছি দেখো বন্ধগিরির নগদাংশ পরিবর্তন বলতে কি মনে করো তুমি কোন একটা ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিবা বুঝছো তো ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য ব্যাংক তোমাকে বলবে যে হ্যাঁ আমি আপনাকে ঋণ দিব তবে আমার কাছে একটা জিনিস জামানত রাখতে হবে জামানত তোমার জামানত কথাটা সুস্থ ওনাকে যখন ঋণ নিতে হয় তখন জামানত রাখতে হয় ব্যাংক বলবে যে আমার কাছে যদি আপনি একশো টাকা জামানত রাখেন সেটার বিনিময়ে আপনাকে আমি ঋণ দিব ঋণ দিব হচ্ছে আশি টাকা তাহলে কি বলছে বলো আমি যদি আমার কাছে আপনি একটা কি করেন আমার কাছে একটা যদি আপনি একশো টাকা দামের একটা সম্পদ রাখেন তাহলে আপনাকে আমি আশি টাকা ঋণ দিব তাহলে এখানে নগদাংশ কয় পার্সেন্ট রেখে দিচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নগদাংশ ব্যাংক রেখে দিছে অর্থাৎ তুমি যে একশো টাকার পণ্যটা দিচ্ছ একশো টাকার যে একটা সম্পদ তাদের কাছে গচ্ছিত রাখছো এটার বিনিময়ে তোমাকে আশি টাকা ঋণ হিসেবে দিবে এখন প্রশ্ন করে স্যার কেন আমি একশো টাকা যদি একটা সম্পদ থাকে সেটা তো আমি নিজে বিক্রি করে টাকা পাচ্ছি আমি আশি টাকা কেন না বিক্রি নেই এটা যদি জামানো দেখা যেমন তো তোমার একটা জায়গা আছে ব্যাংক বলবে ওই জায়গাটার মূল দলিলটা আমাদের কাছে দিতে হবে আপনি ঋণটা নেওয়ার জন্য আপনি ঋণটা যখনই পরিশোধ করে দেবেন আপনাকে আমি কাগজটা ফেরত দেবো এটা হচ্ছে বন্ধক রাখা বা বলতে পারো জামানত হিসেবে রেখে দেওয়া তো একশো টাকা দামের কোন একটা সম্পদ রাখে সেটার বিনিময়ে তুমি আশি টাকার ঋণ হিসেবে পাবা তাহলে এখানে নগদাংশ হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সরকার রেখে দিচ্ছে এখন সরকার যদি বলে যে না এখন থেকে একশো টাকা আপনি যদি সম্পদ হিসেবে বা একটা জামানত হিসেবে রাখেন তার বিপরীতে আশি টাকা নয় আপনি তার বিপরীতে ঋণ পাবেন সত্তর টাকা তার মানে এখানে নগদাংশ কয় পার্সেন্ট রাখতেছে থার্টি পার্সেন্ট নগদাংশ রাখতেছে অর্থাৎ নগদাংশ যখন বৃদ্ধি করা হয় তখন ঋণের পরিমাণটা কমে যায় তোমার ঋণদান ক্ষমতা বা মানুষ ঋণ কম পায় জামানতের বিপরীতে ঋণ কম পাবে যদি নগদাংশটা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে নগদাংশ যখনই বৃদ্ধি করা হচ্ছে ঋণ আগের তুলনায় তুমি কম পাবা তো ঋণ কম পাইলে বাজার অর্থের ফ্লো বাড়বে না কমবে বাজার অর্থের ফ্লো কমে যাবে যার কারণে সেখানে কি দেখা দিবে মুদ্রা স্থিতি দেখা দিবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ঋণের সরি বন্ধকের নগদাংশ পরিবর্তন মানা হচ্ছে বন্ধকে যে ঋণগুলো নেওয়া হয় সেগুলো বিপরীতে তুমি কত টাকা নগদে পাবা বা ঋণ হিসেবে কত টাকা পাবা তো এটার নগদাংশ যখনই বাড়া হয় তখন ঋণ ক্ষমতা বা ঋণ দান ক্ষমতা বা ঋণের পরিমাণটা কমে যায় ঋণের পরিমাণ কমে গেলে তুমি আগে তুলনায় কম ঋণ পাবা তো বাজার অর্থের ফ্লো কমে যাবে এই এরপরে চলে এসে আমরা পাঁচ নাম্বারটা বসে ঋণ নিয়ন্ত্রণ দেখো এগুলো ছাড়াও ঋণটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বিভিন্ন ভোগ্য ঋণ থাকে বা অন্যান্য ধরনের ঋণ থাকে সেই ঋণগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ঋণটা যদি কম দেওয়া যায় মানুষকে তখন কিন্তু দেশে মুদ্রা সংকোচন দেখা দিবে ঋণ কম হইলে আর কি ঠিক আছে এরপর চলে এসেছি ছয় নাম্বার নৈতিক প্রভাব বা অনুরোধ যদি একটা দেশে এই নিয়ম ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই কাজগুলো করার পরও দেখা যাচ্ছে যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বা হচ্ছে না এখন যদি এমন হয় যে আমরা জানি একটা বিষয় যে তুমি দেখো সকল ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয় বা বলতে পারো সব ব্যাংকের মুরব্বী হিসেবে বা সব ব্যাংকের উর্ধ্বে যেই ব্যাংকটা থাকে সেটাকে আমরা বলে থাকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ব্যাংক বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি তোমরা কি জানো বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক আমরা আগে বলেছি তাহলে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকটা সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে থাকা এবং সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ করা যত বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকবে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে কে নিয়ন্ত্রণ করবে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে কে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাই তো এখন যদি এমন হয় যে এই বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোকে একদিন ডাকলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখে এনে বললো যে ভাইয়ারা দেখেন মানে একটু বসাইছে একটা রুমে বসানোর পরে চা পানি খাওয়াইছে চা বিস্কুট খাওয়াইছে খাওয়ানোর পর বলতেছে দেখেন ভাই দেশের অবস্থা খারাপ কে বলতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে দেশের অবস্থা খারাপ আপনারা একটু কম কম ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করেন কারণ দেশের অবস্থা যদি খারাপ হয় আমাদের সবারই লস হয়ে যাবে তাই না তো আপনারা একটু দেখেন বিষয়টা বিবেচনা করে দেখেন এটাকে বলা হয় নৈতিক প্রভাব বা অনুরোধ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোকে অনুরোধ করতেছে যে দেখেন আপনারা একটু দেখেন বিষয়টা যদি হয় যে তোমার মানে আপনারা যতটুকু পারেন ঋণটা একটু কম দেওয়ার চেষ্টা করেন নাহলে দেশের অর্থনীতির অবস্থা একদম খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেশের মুদ্রাস্ফীতি বেশি হচ্ছে এটাকে বলা হয় নৈতিক প্রভাব বা অনুরোধ করতেছে কাকে বলো বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোকে অনুরোধ করতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আচ
অনুরোধ করার পরও সে মনে করে কেউ কাজ শোনা নেই কেউ কথা শোনা নেই মানে ঘাটতারামি করছে তখন তাদের জন্য দেওয়া হবে প্রত্যক্ষ আদেশ তখন কেন্দ্র ব্যাংক সরাসরি বলবে যে আপনাদের আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি হয় নাই আপনাদের প্রতি এখন আদেশ আপনারা এই এই বিষয়ে ঋণ দিবেন না বা এত পার্সেন্ট ঋণ দিবেন বা এত টাকা ঋণ দিবেন এর উপর ঋণ দিতে পারবেন না এটা বলা হয় প্রত্যক্ষ আদেশ এটা সরাসরি আদেশ দিচ্ছে ক্লিয়ার তো এটা হচ্ছে মানে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লাস্ট স্টেপ আর কি ওকে তা আমরা তাহলে এখানে কি বললাম যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটা নীতি আছে তিনটার মাধ্যমে আমরা মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোল করতে পারি এক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক নীতি মানে অর্থ সম্পর্কিত নীতি দুই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব নীতি আমরা আর্থিক নীতিগুলো পড়লাম এখন আমরা রাজস্ব নীতিগুলো পড়বো যেগুলো সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বা বলতে পারে সরাসরি সরকার যেগুলোকে হস্তক্ষেপ করতে পারে সেগুলোকে আমরা বলি আর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব নীতি তো দেখো মুদ্রাস্ফীতি রাজস্ব নীতিগুলো কি কি আছে প্রথমে আছে এক নাম্বারে যে মুদ্রাস্ফীতি আর্থিক নীতি বলতে এক নাম্বার আছে সরকারি ব্যয় হ্রাস এটা বিষয় মাথা রাখবা আমি যদি মনে করি যে আমরা যদি মনে করি এটা যে সরকার যদি বেশি বেশি খরচ করে মানে সরকারের বাজারের পরিমাণ যদি বড় হয়ে যায় মাথা শোনো ভালো করে শোনো সবাই সরকার মনে করে এবছর বাজার করলে একশো টাকা খরচ করবে পরের বছর মনে করো বাজার করলে দুশো টাকা খরচ করবে মাথা রাখবা যখনই বলবে যে বাজেট বড় হয়েছে বাজেট বেশি হয়েছে তার মানে মনে রাখবা মুদ্রাস্ফীতি হবে কারণ এই যে সরকার বেশি ব্যয় করতেছে আগে তুলনায় বেশি ব্যয় করতেছে তার মানে বেশি পরিমাণ টাকা মানুষের হাতে যাবে আগে একশো টাকা মানুষের হাতে যাইত এখন দুইশো টাকা মানুষের হাতে যাবে আর যখনই দুইশো টাকা মানুষের হাতে যাবে মানুষের ডিমান্ড বাড়বে চাহিদা বাড়বে তো যার কারণে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাবে তো সরকার যদি ব্যয় বেশি করে সরকার যদি উন্নয়ন বেশি করে সরকার যদি ব্যয় বেশি করে তাহলে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হবে বুঝছো সেটা বলা হচ্ছে যে সরকারি ব্যয় যদি হ্রাস করা হয় সরকারি ব্যয় যদি কোনোভাবে কমানো যায় তাহলে মুদ্রা সংকোচন করানো সম্ভব মুদ্রাস্ফীতি হবে না আর কি মুদ্রা সংকোচন করানো যাবে তো সরকারি ব্যয় হ্রাস করতে হবে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যাবে বুঝছো তারপর হচ্ছে অতিরিক্ত কর ধার্য মাথায় রাখবা সরকার যদি বেশি বেশি কর ধার্য করে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি বেশি হবে যেমন আমি তোমাদেরকে বোঝাই মনে করো যে কোনো একটা দ্রব্য যেই দ্রব্যের দাম হচ্ছে দশ টাকা সরকার বলে এটার উপর ভ্যাট দিতে হবে ভ্যাট মানে কর আর কি মনে করো একটা পর্ক কর মনে করো দশ টাকা বলে যে সরকার বলে যে এটার উপর কর দিতে হবে পাঁচ টাকা তাহলে এই দ্রব্যের দাম হয়েছে পনেরো টাকা এখন পরে দিয়ে সরকার বললো যে না এখন থেকে দশ টাকা না দশ টাকার উপর এখন পাঁচ টাকা ভ্যাট না এখন ভ্যাট দিতে হবে তোমার এখন ভ্যাট দিতে হবে মনে করো দশ টাকা ভ্যাট দিতে হবে তাহলে সেই দ্রব্যের মূল্য কিন্তু বেড়ে যায় যদি ভ্যাটের পরিমাণটা বেড়ে যায় সেই দ্রব্যের মূল্য পনেরো থেকে এখন কত হয়ে গেছে বিশ হয়ে গেছে তাহলে দ্রব্যের জিনিসের মূল্য আগের জায়গায় আছে কিন্তু ভ্যাট বৃদ্ধির কারণে অ্যাকচুয়াল মূল্যটা কি হয়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ভ্যাট যদি কমানো হয় অ্যাকচুয়াল মূল্যটা আবার কি হয়ে যাবে কমে যাবে তো মূল্য কমানোটাই আমাদের মূল ফ্যাক্ট মূল বিষয় তো যার কারণে এই করটা যদি কমানো হয় মাথা রাখবা অতিরিক্ত কর ধার্য করলে মধ্যে হবে আর যদি অতিরিক্ত করকে মৌকফ করা যায় বা কর কমানো যায় তাহলে কিন্তু মধ্যে সংকোচন দেখা যাবে আস্তে আস্তে জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ সরকার যদি ঋণ বেশি গ্রহণ করে সেই ঋণের টাকা অবশ্যই সরকার কি করবে ব্যয় করবে কোনো না কোনো খাতে তাহলে তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে সরকার বেশি ঋণ নিলেও মুদ্রাস্ফীতি হবে কারণ সেই ঋণের টাকাটা কোনো না কোনো খাতে কি হবে মানুষের কাছেই বা মানুষের কাজে ইউজ হবে সেজন্য এরপর হচ্ছে সঞ্চয়ের উৎসাহ প্রদান মাথা রাখবা যদি সরকার যদি বেশি সঞ্চয় করতে বলে মানুষকে তাহলে মুদ্রা সংকোচন হবে মাথা রাখবা যে দেশের মানুষ যত বেশি সঞ্চয় করে সে দেশের মুদ্রা সংকোচন তত বেশি হবে আর যে দেশের মানুষ সঞ্চয় কম করে সঞ্চয় করে না সে দেশে মুদ্রা স্থিতি হবে যেমন আমি যদি বলি বাংলাদেশের মানুষ মনে করো সঞ্চয় করে অনেক ভালো সঞ্চয় করে মনে করো যে সেখানে একশো টাকা যদি কারো ইনকাম হয় তার মধ্যে সে পঞ্চাশ টাকা সঞ্চয় করে আর একটা দেশ যে দেশে একশো টাকা তাদের ইনকাম সেখানে সে সঞ্চয় করা হচ্ছে বিশ টাকা তাহলে এখানে সঞ্চয় করতেছে পঞ্চাশ টাকা এখানে সঞ্চয় করতেছে বিশ টাকা তাহলে মুদ্রাস্ফীতি কোথায় বেশি হবে জানো যে দেশে সঞ্চয় কম করতেছে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি হবে কারণ তাদের ডিমান্ড বেশি থাকবে তারা বেশি টাকা সঞ্চয় করতে চায় না খরচ করতে চায় সেজন্য তাদের ডিমান্ড বেশি থাকে আর যেখানে সঞ্চয় বেশি থাকবে সেখানে তাদের ডিমান্ড কম থাকবে সেজন্য সেখানে জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে তাহলে সঞ্চয় যদি সঞ্চয়ের উৎসাহ যদি প্রদান করা যায় সঞ্চয় যদি বাড়ানো যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব নীতির মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা এখানে চারটা বললাম মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব নীতি লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পথ্য কার্যক্রম অর্থাৎ এগুল
কি পড়াবেন না এই চ্যাপ্টারে হুম তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় পড়াবো আর যদি প্রয়োজন না হয় কোনো সমস্যা নাই আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে আগাবো কোনো প্রবলেম নাই তোমরা ক্লাসটা একটাও শেয়ার করো না কেউ শেয়ার করো না আর নিব না ক্লাস এত কষ্ট করে ক্লাস নিচ্ছি অন্তত একটা শেয়ার করো না একটা মেনশন করো না হুম কজন শেয়ার করছো মাত্র চারজন শেয়ার করছো অথচ আমার সাথে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ক্লাস করতেছো হবে আমি কোয়েশন আবার বলতেছি কোয়েশন হচ্ছে উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই দ্রব্যের যোগান কি হবে হ্রাস পাবে তাই না যোগান কি পাবে হ্রাস পাবে কেন কারণ হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে সরি ও সরি ভুল বলছি উৎপাদন বৃদ্ধি ওই দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাবে আর যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পাবে নাকি হ্রাস পাবে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ছিল দাম যোগান যদি বৃদ্ধি পায় চাহিদা যদি আগের জায়গায় থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই দ্রব্যের দাম বাড়বে না কমবে হুম আমরা বলতে পারি দাম কমবে যদি যোগান বাড়ে কোন দ্রব্যের চাহিদা আগের মতো যদি থাকে তাহলে সেই দ্রব্যের উৎপাদন কি পাবে যে সেই দ্রব্যের সরি উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে সেই দ্রব্যের দাম হ্রাস পাবে হুম দাম কমবে বলতেছে হ্যাঁ দাম হ্রাস পাবে গুড ভেরি গুড দেখো এরপর এরপর বলছে দুই নাম্বারটা তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে জিনিসের যোগান বাড়বে তো দাম কমবে দুই নাম্বার বলছে দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ওই যে দাম নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে দামটাকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে দামটা যেন অতিরিক্ত হয়ে যায় জিনিসপত্র সেটাকে কন্ট্রোল রাখা সরকারের পদক্ষেপ বা সরকার এখানে এটা মাথায় নিতে হবে আর কি আর রেশনিং মানে কি রেশনিং মানে হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে যেই দ্রব্যগুলো বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় সেগুলোকে যেন দাম কন্ট্রোলে রাখা যায় সেটাকে ব্যবস্থা করা রেশনিং মানে আগে বলছিলাম ক্ষেত্র বিশেষে বা প্রয়োজন বাইরে যে জিনিসটা করা দরকার বা কোন একটা জিনিসকে আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়া এটাকে বলা হয় রেশনিং তাহলে দামের রেশনিং বলতে বোঝা যাচ্ছে যেই দ্রব্যগুলো প্রয়োজনীয় সেগুলো দাম কম রাখা যেগুলো লাকজারেস পণ্য সেগুলোর দাম বাড়িয়ে রাখা এটার মাধ্যমে কন্ট্রোল করা এটাকে বলা হয় রেশনিং পদ্ধতি এবার হচ্ছে মজুরি নিয়ন্ত্রণ দেশে যেন জিনিসপত্র মানে বেতন যেন না বাড়ে বা মজুরি যেন না বাড়ে সেদিকে মাথা রাখা মানুষের যদি মজুরি বাড়ে বেতন বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হয় আমরা আগে কত ক্লাসে পড়েছিলাম বেতন বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি হয় এরপর হচ্ছে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটা দেশে যদি পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা যায় তাহলে কিন্তু সেই দেশে কি হবে মুদ্রাস্ফীতি রোধ হবে বা মুদ্রাস্ফীতি কম হবে কেন তোমাদের কারণে বলছি পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নয়ন হয় মনে করে আগে তোমার কোন একটা জিনিসের জন্য পরিবহন বাবদ খরচ হতে একশো টাকা এখন পরিবহন উন্নয়নের জন্য বা বলতে পারো যে রাস্তাঘাট সবকিছু ঠিকঠাক করছে সেই সব বিষয়ের জন্য এখন সেই যে একশো টাকার জায়গায় খরচের জায়গায় এখন খরচ হয় পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই যে খরচ কম হচ্ছে উন্নয়নের জন্য বা বলতে পারো যে পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে খরচ কম হচ্ছে এটার ফলে ওই দ্রব্যের প্রাইস তো হ্রাস পাবে না হ্রাস পাবে কারণ খরচ কম খরচ কমে গেলে দ্রব্যের দামও কমে যাবে উৎপাদন খরচ কমে গেছে বিদায় কেমন তাহলে সেই পাঁচ নম্বরটা মুদ্রা বাতিল এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেপ একটা দেশে যদি কোনোভাবে মুদ্রা স্থিতি কন্ট্রোল করা না যায় তখন সেই দেশের সরকার বলবে যে আগামীকালকে থেকে পাঁচশো টাকা যত নোট আসে ওই টাকার নোটের কোনো মূল্য থাকবে না তার মানে সব নোটের মূল্য কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে পাঁচশো টাকার নোটের এটাকে বলা হয় মুদ্রা বাতিল তো এটাকে আমরা বলছি যে মুদ্রা বাতিলের মাধ্যমে মুদ্রা সিদ্ধান্ত করা যায় তখন দেখা যাবে পাঁচশো টাকার সব নোট যখন বাতিল হয়ে যাবে অনেক টাকা কমে যাবে বাজারে অনেক টাকার পরিমাণটা হ্রাস পাবে যার কারণে মুদ্রা সংকোচন আসলে দেখা দিবে এবার হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি যদি অস্থিতিশীল থাকে সেই দেশে মুদ্রা স্থিতি হবে আর রাজনীতি যখনই অস্থিতিশীল হবে রাজনীতি ভালো থাকবে না অবস্থা তখন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাবে স্যার আপনাদের কি কোনো ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট বান ঠিক করো ওয়েবসাইট নাই ভাইয়া ঠিক আছে ফেরদুস মি বলছে শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা শেয়ার করছো তো এ আর কি তাহলে এই চাপটা আমাদের টপিক মোটামুটি শেষ আমি এটা আবার একবার কাভার করছি আমরা কি বলছি আমি আবার একবার বলে দিই দেখো এই চাপটা আমরা হচ্ছে এই যে আজকের ক্লাসে আমরা পড়েছি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় 
বা প্রতিকার উপায় প্রতিকারের জন্য তিনটা উপায় আছে এক নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আর্থিক নীতি মানে যেটা কেন্দ্র ব্যাংক করে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ রাজস্ব নীতি তিন নম্বর হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রথম কার্যক্রম তো এগুলো একটু ভালো করে দেখবা তোমরা ঠিক আছে তো এগুলো একটু ভালো করে দেখবা এইটা পরীক্ষা আসবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রতিকার উপায় পরীক্ষা সব সময় আসে ম্যাথ থাকুক বা থিওরি থাকুক বেশি সময় পরীক্ষা চলে আসে এগুলো একটু ভালো করে দেখবা আর কি তো আমি পড়াচ্ছিলাম ইজিগনেস বই থেকে এই জিগনেস বই এই বই থেকে আমি পড়াচ্ছি তো তোমরা যারা বইটা সংগ্রহ করতে যাও আমাদের পেজে মেসেজ দিয়ে বইটা সংগ্রহ করতে পারবো এবং হুবহু যা আছে তা এখান থেকে আমি পড়াচ্ছিলাম আর কি ঠিক আছে বইটার মধ্যে তো এই বইয়ের মধ্যে তোমার টপিকের পাশাপাশি জ্ঞান মূলধাপনা আছে তারপরে এম সি কিউ আছে এরপরে আছে তোমার সৃজনশীলের উত্তর সহ এখানে দেওয়া আছে এই যেখানে পড়া আছে সৃজনশীলের উত্তর সহ এখানে দেওয়া আছে ওকে তো আজকে হচ্ছে আমরা ম্যাথ স্যার ম্যাথের চ্যাপ্টারগুলো একটু পড়াবেন প্লিজ হ্যাঁ ম্যাথের চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা এই সপ্তাহ মধ্যে শেষ করলাম আর কি আসছে কেমন এবং হচ্ছে এই ক্লাসগুলো ইউটিউবে দেওয়া আছে পড়ালেখা পেজও দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা দেখতে পারবা আর হচ্ছে এরপরে তোমরা কোনো দায় করতে চাও বলো তোমরা এরপর কোনো দায় করতে চাও সেটা পড়াবো কোনো সমস্যা নাই আর যারা কোর্স সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ ছাব্বিশে কোর্স শুরু হচ্ছে দশ তারিখ থেকে সেই ব্যাচে ভর্তি হতে পারো ছাব্বিশের ইকোনমিক্স জিরো ডিহের ব্যাচ এবং হচ্ছে অল্প ব্যাচও আছে অ্যাডভান্স ব্যাচ সেখানে ভর্তি হতে পারো আর পঁচিশের জন্য আর হচ্ছে গোল্ডেন ব্যাচ আছে সেখানে ভর্তি হতে পারবে আচ্ছা আমি একটা পোস্ট করব তোমরা সেখানে আহ জানাবা ঠিক আছে তোমাদের কোন চাপটার প্রয়োজন সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি সপ্তাহতে পড়ে ফেলেছি তো তোমাদের একটু উৎসাহ দরকার তোমাদের একটু কি দরকার যে দরকার আছে কেমন তোমরা তো একদম মানে কোনো মানে ইয়া নাই নিরামিষ একদম ঠিক আছে কোন মানে একটা বই শেয়ার করতে বললে একটা বার শেয়ার করে না কমেন্ট করে না ঠিক আছে পোলা পানি একদম কম থাকে তো ক্লাস করাইতে ইচ্ছে করে না ইচ্ছে করবে ক্লাস করাইতে একটু অ্যাক্টিভ হইতে হবে একটু শেয়ার মেশ করতে হবে তখনই ভালো লাগবে আর কি প্রথম পথে নমদ্যায় বলছে আচ্ছা যাই হোক আমরা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার উপর একটা কে সিকিউর ক্লাস নিব তোমাদের মানে সিকিউর উত্তরের ক্লাস নিব সপ্তম অধ্যায়ে একটু বড় তো সপ্তম অধ্যায় সিকিউর উত্তর মানে সলভ ক্লাস চাও নেক্সট শনিবারে ফ্রাইডে স্যাটারডেতে এই চ্যাপ্টার উপর এক কি সিকিউর ক্লাস চাও কার কারা চাও হাত তুলো দ্রুত হাত তুলো মানে কমেন্ট করে জানাও সিকিউর ক্লাস চাও কিনা এই চ্যাপ্টার উপর ওকে সিকিউ ক্লাস চাই তাহলে ঠিক আছে আমি একটা পোস্ট করতেছি তোমরা পোস্ট বলতে আমি হচ্ছে শনিবারে ক্লাসটা নেব ঠিক আছে শেষের জন্য একটা ভিডিও বানাই দিব সিকিউ ক্লাসের জন্য তো তোমরা সেই ভিডিওতে তোমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দিও ঠিক আছে সবার কাছে এটা রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দিবা ভিডিও কমেন্ট বক্সে যাতে তারাও এই ক্লাসের সম্পর্কে জানতে পারে ঠিক আছে এটা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে তো আমি পোস্টটা করবো একটু পরে করতেছি পোস্টটা আজকের মধ্যে করবো তো এটা করার পরে তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে ওই ক্লাসের মানে ওই পোস্টারের নিচে তোমরা কি করবা একটা হচ্ছে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে মিনিমাম তোমার পাঁচজন দশজন বন্ধুকে মেনশন করে দিবা ঠিক আছে সবাই বলো ইয়াস করবে কিনা বলো করলে তাহলে নিবো না হালে কেন নিব একটু কষ্ট করে তুমি যদি তোমার পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন করতে না পারো আমি এত কষ্ট করে ক্লাস কি হবে বলো তো ওকে আমি আমি ক্লাস নিব অনেক বড় এবং অনেক ভালো করে একটা ক্লাস নিব সিকিউর জন্য এই চাপটারের সপ্তমতের জন্য তোমার জন্য সেটা করতে হবে তোমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাকে একটু মেনশন করতে হবে শেয়ার করতে হবে যাতে তারাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে সেটার জন্য আমি একটা পোস্ট করবো একটু পরে পোস্ট করবো ওই পোস্টে তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে বন্ধু বান্ধব যারা থাকবে সবাইকে একটু মেনশন করবে একদম সবাইকে তোমার বন্ধু দশজন হলে বিশ জন হলে সবাইকে মেনশন করে দিবা কমেন্ট বক্সে সবাই ঠিক আছে করবা তো মিম বলতেছে আমার কোনো বন্ধু বন্ধু না থাকলে বন্ধু বানাও কেন বন্ধু থাকবে না তোমার লাইফে তোমার কোনো ক্লাসমেট নাই তোমার ক্লাসমেট তোমার বন্ধু বান্ধব কেউ নাই এটা কোনো কথা বলল ঠিক আছে তাহলে সবাই শেয়ার মেশো করে দিবা ওই ওই পোস্টটা সবাই একটু শেয়ার করে দিবা নিজের ওয়ালে পারলে একটা শেয়ার করে দিও আর হচ্ছে অবশ্যই কি করবা মেনশো করে দিবা এবং শেয়ার করে দিবা ঠিক আছে 
তো थैंक यू সবাইকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ শনিবার আমরা এসসিকিউ এর উপর ক্লাস দেব এই সপ্তমতের উপর ওকে थैंक यू সবাইকে আসসালামু আলাইকুম